उपस्थित मस्जिद सम्मानित सभापति सम्मानित सेक्रेटर कमिटी सम्मानित सदस्य बिंदु दूर दूरान आगत अरान प्रेमिक इसलम प्रेमिक मुसल्यान कराम मुरब्बियान इजाम जुबक भाइर पर्दार अंतराल सम्मानित श्रद्धेया सर्वगुणे गुणान्वित मोमेना मा एवं बन आलोचना सूचना लग्ने थे शुक्र गुजार हो महान मनीबर प्रति जिन्हें हजारो व्यस्तता हजारो व्याकुलता बरत कर आज के पवित्र जुमा बारे पवित्र समय पवित्र मुहूर्ते अल्लाह सुबहानुआर दिए पवित्र गृह आसार बसार अल्लाह पाकर पवित्र कुरान विश्वनबील करीम सल्लाम हदीस थे किस कथा बोलार अपन के शनारे तौफी कनायत कर मनीबर प्रति कृतज्ञ हुए मुबारक मुनीबर शेखान भाषा तरह प्रशंसा आदाय कर सम्मानित बंदुगण प्रिय उपस्थिति मूल आलोचन चले जाए जेहेतु कथा अनेक समय कम आलोचना सुनबो दारिक भाव इंशाला प्रथम कुरानी 
এই সুরাটি সম্পর্কে একটু অবগত হয়ে নিই সুরাটি হচ্ছে কোরআন উল করিমের একটি গুরুত্বপূর্ণ সুরা সুরার নাম হচ্ছে সুরা আল মুকমিনুন এটি বিশ্বনবী রসুল করিম সাল্লাহ আলিহাসাল্লামের মাক্কি জিন্দগিতে অবতীর্ণ হয়েছে তাই এটাকে মাক্কি সুরা বলা হয় কোরআন উল করিমের এই সুরার ভেতরে আয়াদয় অবতীর্ণ হওয়ার পেছনে এক দারুণ প্রেক্ষাপট রয়েছে কোরআনুল করিমের প্রত্যেকটা আয়াত প্রত্যেকটা সুরা অবতীর্ণ হওয়ার পেছনে কি আছে একটা প্রেক্ষাপট আছে রসুল করিম সাল্লাহ আলিহাসাল্লামের উপরে যখন ওহি অবতীর্ণ হতো তখন রসুলের আশেপাশে যারা থাকতেন তারা কিছুটা অন্তত অনুভব করতে পারতেন বুঝতে পারতেন যে এই মুহূর্তে রসুলের প্রতি ওহি অবতীর্ণ হচ্ছে সুহান তিনি বলছেন বিশ্ব নবীর পাশে যারা থাকতেন রসুলের প্রতি যখন অভি অবতীর্ণ হতো তখন তারা একটা সংকেত শুনতে পেতেন একটা শব্দ শুনতে পেতেন শব্দটা হলো এই মৌমাসি যেমন তার পাখা মেলে যখন সে ঢানা মেলে উঠতে থাকে একটা গুনগুন করে শব্দ বের হয় না রসুলের প্রতি যখন অহি অবতীর্ণ হতো আল্লাহ নবীর আশেপাশে যারা থাকতেন নিকটে যারা থাকতেন তারা মৌমা শ্রীনা একটা গুনগুন করে শব্দ শুনতে পেতেন বলছেন আল্লাহ নবী বিশ্ব নবী মোহাম্মদের উপরে যখন ওহি অবতীর্ণ হতো তখন আমি লক্ষ্য করে দেখতে পেয়েছি বিশ্ব নবীর শরীরের ভেতরে প্রচুর পরিমাণে শরীর থেকে ঘাম জোরে পড়তো নবীজির কপাল মোবারকের উপরে ঘাম জমান বেঁধে যেত রসুল্লাহর কপাল মোবারকে যে ভাস পড়ত আর মাঝখানে যে গর্ত হয়ে যেত ওই ঘাম গুলো এসে গর্তের ভিতরে জমান বেঁধে থাকত আমি রসুল্লাহর কপাল মোবারকের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেয়েছি রসুল্লাহর কপালের গর্তের ভিতরে যে গাম জমাত বেঁধেছে মনে হয় যেন একখানা মুক্তার দানা এসে জমাত বেঁধে রয়েছে शब्दी सुनते पेलम बुजते बाकी थकलो ना मुहूर्त रसुलर प्रति ओहि अवतीर्ण होपेक्षा करते लगल ওহি অবতীর্ণ হওয়া কখন সমাপ্ত হবে আর সুরুল্লাহ আজকে নতুন কি সংবাদ আমাদেরকে শোনাবেন সে অপেক্ষায় আমরা থাকলাম কিছুক্ষণ পরে আমরা লক্ষ্য করলাম রসুল্লাহ সেই যে আমরা গুনগুন করে মৌমাসির শব্দ শুনতে পেতাম এখন আর শোনা যায় না আমরা বুঝতে পেরেছি ওহি সমাপ্ত হয়েছে আমরা ভাবলাম রসুল আমাদেরকে এবার সংবাদ শোনায় দেবে কিন্তু হলো তার ব্যতিক্রম নবীজি আমাদের সঙ্গে কোন কথাই বললেন না বিশ্বনবী কাবার দিকে নামাজের সুরাতে বসে পড়লেন আর তিনি আল্লাহর কাছে দোয়া করতে লাগলেন আল্লাহ তিনি বলতে লাগলেন আল্লাহর সঙ্গে কথা বলা শুরু করলেন কার সাথে আল্লাহ নবীজি বলতে লাগলেন আল্লাহ জিতনা আল্লাহ তুমি আমাদেরকে বেশি বেশি দাও ওয়ালা তুমি আমাদেরকে কম দিও না তুমি আমাদেরকে সম্মানিত করো আমাদেরকে অপমানিত করো না অন্যের উপরে আমাদেরকে অগ্রাধিকার দাও আর আমাদের উপরে অন্যকে অগ্রাধিকার দিও না আল্লাহ তুমি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকো আর তোমার সন্তুষ্টিতে আমাদেরকে সন্তুষ্ট করো আর রসুল কন্যা সুবাহান আল্লাহ তাহলে রসুল কয়টা কথা বললে আল্লাহ জিতনা আল্লাহ বেশি দাও ওয়ালা তান কুসনা কম দিও না ও আক্রিম না 
তুমি আমাদেরকে সম্মানিত করো ওয়ালা তুহিন না অপমানিত করো না ওয়া তুমি আমাদেরকে দান করো ওয়ালা তাহারিম না বঞ্চিত করো না মাহারুম করো না प्रयोजन <laughs> मान मानुषे जीवन चाहिदारेष नहीं रसुल दुआ कर आल्ला तुम्हें कम दिओ ना बसि बस दाओ दान करो महारूम करो ना वंचित करो ना सबाई चाहिए अग्राधिकार नार रसुल्ला दुआ करल आल्ला तुम्हें अग्राधिकार दाओ अर्थात काफेटर की विजय दाओ काफेटर के विजय दिओ ना কথা কি বুঝতে পেরেছেন আর তুমি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকো আর যে কাজ করলে তুমি সন্তুষ্ট হও ওই কাজেই আমাদেরকে নিমজ্জিত রাখো তোমার বলছেন নবীজি কথাগুলো আল্লাহর কাছে দোয়াগুলো করলেন প্রার্থনা করলেন এরপরে রসুল্লাহ আমাদের দিকে সাহাবিদির দিকে তাকালেন আর বলতে লাগলেন সাহাবিরারে আজ তোমাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে এক নতুন সুসংবাদ এসেছে তোমরা যারা পড়েছিলাম তোমরা যারা এই কালেমা মুখে উচ্চারণ করেছো অন্তরে তোমরা যারা বিশ্বাস করেছো আল্লাহ পাক তোমাদের ব্যাপারে একটা সুসংবাদ জানালেন विश्वास कर जीवन संकीर्ण पृथ्वी चिरस्थायी नज आसिकाल थकबो ना एक दिन मरे जाब आरोप पुनर आल्ला জীবিত করবেন তৈরি করবেন এই সাতটা বিষয়ের উপরে যারা বিশ্বাস করেছে ওদেরকে বলা হয় মোমিন ওদেরকে কি বলে মোমিনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য কি হবে শোনেন আমরা মনে করছি কালেমা পরিচিত মুসলমান হয়ে গেলাম মোমিন হয়ে গেলাম আল্লাহ রাব্বুল আলমিন মোমিনের পরিচয় কোরআনুল করিমে বলছেন হে নবী আপনি বলেন बेचे थका मरे जावाबी लक्ष्य उद्देश्य 
তাহলে বেঁচে থাকতে হবে কার জন্য মরে যাব কার জন্য নামাজ পড়বো কার জন্য কোরবানি দেব কার জন্য আমরা কোরবান মনে করছি শুধু গরু জবাই দেওয়া না কোরবান মানে হচ্ছে আপনি আপনার জীবনের প্রত্যেকটা সম আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করা এটার নামে হচ্ছে সবচাইতে বড় কোরবানি এই বিষয়গুলো আমরা কোরবানের আলোচনাতে করব তামার ভাইরা তাহলে মমিন হলো ওই ব্যক্তি যে তার জীবন তা আল্লাহর জন্য উৎসর্গ করেছে যে মনে করে আমি যতদিন বেঁচে থাকবো আমার আল্লাহ সন্তুষ্টের জন্য বেঁচে থাকবো আমি সেদিন মরে যাব আমি আমার আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য মরে যাব ওই ব্যক্তি হলো মমিন কার কথা জোরে কর না কার কথা তাহলে সেই হলো মমিন আর আল্লাহ পাক বলছেন কাদা আফলাহ মুমিনুন সফল তো তারা সফলতা অর্জন করেছে তারা সফলতা পেয়েছে তারা মমিন হয়েছে তারা যেমন একটা ছোট্ট শিশু দিয়ে শুরু করি প্রথমে সে প্লে নার্সারিতে ভর্তি হলো পড়ালেখা করতে করতে ক্রমান্বয়ে দশ বছর পরে সে এস পরীক্ষা দিল মেট্রিক পরীক্ষা দিল মেট্রিক পরীক্ষা দিয়ে যদি ভালো রেজাল্ট করে তাহলে আমরা বলি তার দশটা বছরের কষ্ট আজকে সফলতায় পরিপূর্ণ হয়েছে ঠিক না দশ বছর পরে এবার সে ইন্টারমিডিয়েটে ভর্তি হল ইন্টারমিডিয়েটে ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার পরীক্ষা দিয়ে টোটাল তিন বছর শেষ সে যদি ভালো রেজাল্ট করে তখন আমরা বলি যে না তার আজকে এই দুইটা বছর সে যে কষ্ট করেছে এটা তার সফল হয়েছে এভাবে করে সে পড়ালেখা করতে করতে যখন মাস্টার্স কমপ্লিট করে তখন লোকেরা বলে ছেলেটা জীবনের সফলতা এসেছে কষ্ট করে পড়ালেখা করেছে আজ সে সুশিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছে এটা তার জন্য সফলতা ঠিক না এর পরবর্তী আসে তার জীবন গড়ার স্বপ্ন পড়ালেখা তো করলাম পড়ালেখা দিয়ে তো আর ভাত আসবে না ভাত আসবে কর্ম করতে হবে ভালো একটা চাকরি চায় পড়ালেখা যার যত বেশি চাকরিও সে চায় একটু তত উঁচু মানের তো এখন পড়ালেখা করে মাস্টার্স কমপ্লিট করে চাকরি খুঁজতে লাগলো বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন কোম্পানিতে জবের জন্য সে অ্যাপ্লাই করতে লাগলো একটা সময় সে একটা ভালো চাকরি পেয়ে গেল ভালো চাকরি যখন পায় তখন সে বলে জীবনে কষ্ট করে যে পড়ালেখা করছি আজকে সেটা আমার সবল হয়েছে ঠিক না চাকরি বাকরি শেষ করার পরে মানে চাকরিতে জয়েন করার পরে আসে বিবাহের ব্যাপার যদি ভালো একটা মেয়ের সঙ্গে যদি তার বিবাহ হয় একটা যদি ভালো স্ত্রী পায় তখন সে বলে লোকেরা বলে তার বিবাহটা সার্থক হয়েছে সবল হয়েছে আর স্ত্রীও বলে যদি ভালো স্বামী পেয়ে যায় তখন বলে যে আমার বিবাহটা সবল হয়েছে ঠিক তেমনি ভাবে একটা দরিদ্র ফ্যামিলির একটা ছেলে হত দরিদ্র ফ্যামিলি দিনে এনে দিনে খেতে পারে না খুব কষ্ট হটা কুড়ে ঘরে থাকে বাবা অনেক কষ্ট করে ছেলেটারে মানুষ করতে চেয়েছে কিন্তু অভাবের কারণে তাকে ভালো পড়ালেখা করা মানুষ হিসাবে তৈরি করতেও পারলো না হঠাৎ করে বাবার মাথায় আসলো ছেলের বিদেশ পাঠাবো ধার কর্য করে দেনা টেনা করে মোটামুটি একটা বিষয় সংগ্রহ করে চার পাঁচ লাখ টাকা খরচ করে ছেলেটার বিদেশের বাড়িতে পাঠাই দিল বিদেশ যায় দশ বছর সে বিদেশে কর্মজীবন সেখানে অতিবাহিত করলো এই দশ বছরে তার কি হয়েছে ছিল একখান কুড়ে গল এখন হলো দোতলা একখান বিল্লি বাড়িতে আইসে কিনলো একখান গাড়ি জাঁক চমক করে খুব ধুমধাম করে একখান বিয়ে করছে লোকজন বলতেছে যে আল্লাহ তার দিকে ফিরে তাকাইছে ঠিক কেনা সেই কুড়ে গর থেকে হলো দোতলা একটা বিল্লি কিনলো একখান গাড়ি ধুমধাম করে বিবাহ সাদি করছে এখন লোকেরা বলে আল্লাহ তার দিকে ফিরে তাকাই চোখ তুলে তাকাই তার মানে সে যখন কুড়ে ঘর থেকে এই বিল্ডিং তৈরি করলো দশটা বছর তার ঘাম জরর অর্থ দিয়ে এই বাড়ি তৈরি করেছে লোকেরা মনে করে এটাই তার জন্য সফল আমার ভাইয়েরা যদি এই বাড়িতে যদি সফলতা থাকতো এই গাড়িতে যদি সফলতা থাকতো সম্পদের মাঝে যদি সফলতা থাকতো তাহলে ফেরাউনের চাইতে বড় সবল আর কেউ তো কম ফেরাউনের কি অর্থের কোন অভাব ছিল জোরে কম ছিল কারুনের কি সম্পদ কম ছিল এই হলো অর্থের কথা 
আসুন ক্ষমতার কথা ক্ষমতার জন্য লোকেরা পাগল পাড়া মরিয়া সবাই চায় ক্ষমতায় টিকে থাকি ক্ষমতাই যেন তার সব ঠিক না আমার ভাইয়েরা এই ক্ষমতা পাওয়ার জন্য আপন দল একই দলের একই সংগঠনের সবাই কিন্তু নিজের সংগঠনের একজন মাঝখানে বাধা যার কারণে তার পদোন্নতি হয় না তাই পদোন্নতির জন্য মাঝখানে সেটা বাধা তারেও মেরে ফেলতে হত্যা করতে দ্বিধাবোধ করে না এই শ্রেণীর লোক মনে হয় আমার দেশে নাই আমার ভাইয়েরা এই ক্ষমতা টিকে থাকার জন্য এমন একখান কাজ করেছিল ফেরাউন নাম শুনছেন না ফেরাউনের ফেরাউন ছিল এখান কবরের ফাহারাদার গোরস্থানের কি ছিল ফাহারাদার ছিল সেখান থেকে আইসা মিশরের প্রেসিডেন্ট হলো নাম হচ্ছে তার ফেরাউন ফেরাউন কিন্তু ব্যক্তির নাম না ওইখানকার ক্ষমতায় তৎকালীন সময় যে বসত তারই ফেরাউন বলা হতো কথা কি বুঝাতে পারছি তো এই ফেরাউন একদিন স্বপ্নে দেখে একটা ছোট্ট বাচ্চা তার দিকে তেড়ে আসছে স্বপ্নে দেখতেছে তার দিকে তেড়ে আসছে আইসা ফেরাউনের সিংহাসনের সামনে এসে তার নাকের ভেতরে একখান খুশি মারছে নাকের ভেতরে খুশি মারছে একটা ছোট্ট বাচ্চা ঘুষি মানে কিলটা মাপটা এত শক্তিশালী ছিল যে ফেরাউন তার সিংহাসন দিয়া মাটিতে পড়ে গেছে সাথে সাথে ফেরাউনের ঘুম ভেঙে গেল তার ফার্স্ট লেডি তার স্ত্রী তার পাশে শোয়া ফেরাউন হাউ মাউ করে উঠে বসে গেছে শেষ 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 সব শেষ স্ত্রী বলতেছে কি হয়েছে স্বামী এমন সিল্লা সিল্লি করেন কেন কয় যে আমি দুঃস্বপ্ন দেখেছি দুঃস্বপ্ন দেখেছি কি স্বপ্ন দেখছেন আপনি কয় যে আমি স্বপ্নে দেখেছি একটা ছোট বাচ্চা আমার সিংহাসনের সামনে আইসা আমার একখান ঘুষি মারছে আমি আমার সিংহাসন শুদ্ধা সব ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে আমি মাটিতে পড়ে গেছি স্ত্রী বলছে স্বামী ঘুমা এটা আপনার দুশ্চিন্তার কারণে হয়েছে আপনি টেনশন করেন না ঘুমায় পড়ে ফেরাউন বলতেছে না বিষয়টা আমার অত ভালো ঠিকছে না স্ত্রী বলতেছে আচ্ছা এখন ঘুমায় পড়েন সকালবেলা রাজ দরবারে যখন আপনি বসবেন সেখানে আপনার উপদেষ্টাদের কাছে এই স্বপ্নের ব্যাখ্যাটা আপনি জানার জন্য তাদের কাছে আপনি প্রশ্নটা রাখবেন তারা নিশ্চয়ই আপনাকে একটা ভালো পথ দেখায় দিবে ঠিক সকালবেলা এসে রাজ পাশারে তিনি তার স্বপ্নের কথা বললেন কে এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতে পারবে এখন স্বপ্নের ব্যাখ্যাকারী রাজ পাশাদে যারা আছে সবাই বলল যে এটা আপনার দুঃস্বপ্ন হুজুর আপনি টেনশন করেন না কিচ্ছু হবে না ফেরাউন বলতেছে না তোমরা যতই বলো আমার কাছে কিন্তু ভালো লাগতেছে না যেহেতু আমি একটা রাষ্ট্রের প্রধান আমি প্রেসিডেন্ট আমি রাজা আমি বাদশা আমি স্বপ্নে দেখছি আমার স্বপ্ন যে সেই স্বপ্ন হতে পারে না তোমাদের চাইতে ভালো স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতে পারে এমন কেউ আছে নাকি একজনকে ধরে নিয়ে আসা হলো এটা পাগল টাইপের লোক রাজপ্রাসাদে বসে আছে সবাই স্বপ্নের ব্যাখ্যা করে ও পেছন থেকে বসে বসে বলে তোমরা যা ভেবেছ কিন্তু তা না আমাদের রাজপ্রাসাদের প্রেসিডেন্ট যিনি রাষ্ট্রের মালিক যিনি তিনি যে স্বপ্নে দেখেছেন স্বপ্ন কিন্তু এটা জানতেন না এখন ফেরাউন বলে এই লোকটা কি বলে তো এখন রাজপ্রাসাদে যারা উপস্থিত সবাই বললো যে একটা পাগল কয়েছে না সে কি বলে আমি শুনতে চাই ও বলতেছে যে আপনি যে স্বপ্ন দেখেছেন তার ব্যাখ্যা আমি জানি কি ব্যাখ্যা অচিরেই আপনার এই ক্ষমতা নড়বড় হয়ে যাবে আপনার হাত থেকে ক্ষমতা চলে যাবে যে শিশুকে আপনি স্বপ্ন দেখেছেন সে আসছে খুব অল্প সময়ের ভেতরে সে দুনিয়া আগমন করবে প্রশ্ন করা হলো সে কি এখনো এসে পড়েছে কয় যে না এখনো ভূমিষ্ঠ হয় নাই ফেরাউন চিন্তা করছে তাইলে তো আর কোন পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হতে দেওয়া যাবে বলছেন সুরার নাম সুরার নাম কি আচ্ছা সুরার নামই হলো কিচ্ছা 
সুরার নাম কি কিচ্ছা কোরআন উল কারিমে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন ইন ফিরাউন আলা ফিল আরদি ওয়া জাআলা আহলাহা শিয়াআ ইয়াস্তাদ'ইফু তাইফাতান মিনহুম ইযাব্বিহু আবনাআহুম বিপর্যয় তৈরি করেছে সেই তার কৌমের লোকদেরকে দুটো দলে বিভক্ত করেছে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে সেখান থেকে একটা দলকে সে প্রায়োরিটি দিতে লাগলো আরেকটা দলকে সে দুর্বল করে রাখলো যেই দলটারে দুর্বল করে রাখলো তারা হলো বনি ইসরাইলের লোক বনি ইসরাইলের দল যেটা মুসা আলহ সালামের কৌম সুবান ওদেরকে বেড়ে উঠতে দেওয়া যাবে না সে কি করলো আল্লাহ আল্লাহ পাক বলছেন يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم زي قوم تر تر شد دربال قرر ركي چلب اوئي قوم ار شمست پتر شانتان زرائي دنیا ياشتو فراؤن شاتي شاتي تا در كي حتى قرر فلتو ويستحي نساءهم آر ناري در كي قلنا شانتان در كي زيبي تراد قد شكي خمت آئي تاك بي चले जाए तुसाम के जे भाव पृथ्वी आसते बाधा प्राप्त करौशल अवलम्बन कर दरकार সব কৌশল অবলম্বন করলো যেটা ওর নাম হচ্ছে ফেরাউন ওর নাম কি আচ্ছা কন তো মুসা আলী সালাম কি আসে নাই লালিত বালিত হয়েছে কই যেই ফেরাউন মুসা আলী সালামকে হত্যা করার জন্য বসে আছে সব পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা করছে ওই ফেরাউনের ঘরের ভেতরে আল্লাহ রব্বুল আলমিন মুসা আলী সালামের লালন পালনের ব্যবস্থা করেছেন लोक कथा बुजल मन अतीत इतिहास देखें क्षमता थे नामान जरा क्या निजे दल लोक मुसालीसलम लालित पालित हल फेराउनर घरे इतिहास अनेक लम्बा से दिखे जब ना शेष पर्त मुसालीसलम घर भेतर इसलम ढुके गाउनर घर भेतर इसलम ढुके गल आसिया जिन हजरत मुसालीसलम के लालन पालन कर लिन्नी इसलम कबुल कर फेले फेराउन निजे के दावी कर आना रब्बु कबुल आला আমি সবচাইতে বড় খোদা নামজুবিল্লাহ কম আল্লাহ কয় যে তোর খোদা তোর খোদা গিরি আমি ছুটাইতেছি তাই কিছু কিছু লোক ওরা মনে করে সে ক্ষমতার মাঝে সবলতা আমার ভাইয়েরা ক্ষমতার মাঝে যদি সবলতা যদি থাকতো ফেরাউন নীল নদের ভেতরে আমরা নীল নদ বলি আসলে এটা লোহিত সাগর লোহিত সাগরের ভেতরে ফেরাউন কে আল্লাহ সুবাহ তালা प्रथम सबल मेम्बर तलकार मेम्बर गिरी दाड़ा रिक्शा ड्राइवर विभिन्न जगह मेम्बर रिक्शा ड्राइवर दाड़ा फुबत भाई आत्मय ইন্তেকাল করছে আল্লাহ তারা মাফ করুক কবরটারে আল্লাহ জান্নাতের বাগান বানিয়ে দিক আমরা বলি আবি আমার ফুবত ভাই লাগে প্রতি ইলেকশনে ও মেম্বার ইলেকশন করত তো লোকেরা তার জিজ্ঞাসা করলো যে তুমি যে মেম্বার ইলেকশন করো 
তুমি রিক্সা চালাও তোমার ভোট দিবে কে কিছু হোক আর নহোক কিছু হোক আর নাই হোক অন্তত আমার নিজের পরিবারের ভোটগুলো তো আর তার দিকে যাবে না আমি ওরে ঠেকাতে চাই ওর প্রতিদ্বন্দ্বী যেটা ওটারে ঠেকাতে চাই তোর পাবলিসিটি হতে এইভাবে নিজে রিক্সা চালাইছো এক হাতে রিক্সার ফ্যাটেল ধরে রাখতো আর এক হাতে বাইকিং করতো মানে নিজের জন্য নিজে ভোট খুঁজতেছে আমার দেশের এক শ্রেণীর লোকেরা আছে ওরা মনে করে মেম্বার হই আর না হই যদি মেম্বারিতে দাঁড়ায় যায় লোকজন তো বলবে অমুক মেম্বারের বাড়ি আছে না এরকম লোক ও মনে করে যে মেম্বার হইলেই সফল মেম্বার হওয়ার পরে তার মাথার ভেতরে আসে হ্যাঁ জনবল তো আমার কিছু আছে আগামীতে আমি চেয়ারম্যান হতে চাই এভাবে চেয়ারম্যান যখন চেয়ারম্যান গিরি করে কিছুদিন পরে তার মাথায় আসে না চেয়ারম্যান গিরি আর করা যাবে না এবার আমার উপজেলায় যাওয়া লাগবে উপজেলাতে যখন চেয়ারম্যান হয়ে যায় তখন সে চিন্তা করে যে না আমার এমপি হওয়া লাগবে এমপি হওয়ার পরে তার স্বপ্ন জাগে মন্ত্রী হতে হবে আছে না এরকম ও মনে করে যে এই ক্ষমতার মাঝে এই সবলতা অথচ আল্লাহ সুবাহ বলছেন না ক্ষমতার মাঝে সবলতা নাই বাড়িতে সবলতা নাই গাড়িতে সবলতা নাই সম্পদের মাঝে সবলতা নাই সবলতা আছে ইমানে ভুলে গেছেন আপনারা সবলতা আছে কিসে সবলতা হলো ওই জায়গায় আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলছেন তোমার বাড়ি থাকতে পারে গাড়ি থাকতে পারে সম্পদ থাকতে পারে ইন্ডাস্ট্রি থাকতে পারে ক্ষমতা থাকতে পারে যদি তোমার কাছে ইমান নামক দৌলত যদি তোমার কাছে না থাকে তোমার এই জীবনের ক্ষমতার কোন মূল্য আল্লাহর কাছে না অপর দিকে আরেক জন লোক বাড়িও নাই ভালো গাড়িও নাই তার সম্পদও নাই ইন্ডাস্ট্রিও নাই ক্ষমতাও নাই কোন রকম জীবন যাপন করে সেরা একখান পাঞ্জাবি গাই দিয়া একখান জামা গাই দিয়া জীবন অতিবাহিত করে বছরে একখান জামাও গাই দিতে পারে না নতুন জামা কিনতে পারে না কিন্তু তার অন্তরের ভেতরে আল্লাহর ভালোবাসা আর রসুল্লাহর ভালোবাসা কাজ করে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন সম্পদ যদিও তার কাছে নাই দিলের মোহাব্বত অন্তরের ভালোবাসা যেহেতু আল্লাহ তার রসুলের সাথে আল্লাহ পাক তার সফলতা দিয়ে দিয়েছে আমার ভাইয়েরা রসুল্লাহ সাহাবিদের দিকে তাকান রসুল্লাহর কিছু সাহাবি ছিল তাদেরকে আসাহাবে সুফার সাহাবি বলা হয় আসাবে সুফার সাহাবি কারা আসাবে সুফার সাহাবি হলো তারা যারা ইমান কবুল করার পরে বাড়ি ছাড়তে হয়েছে যারা ইমান কবুল করার কারণে পরিবার তাদেরকে তারাই দিস সম্পদ থেকে বঞ্চিত করে দেওয়া হয়েছে ঘর থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে আবার কেউ ছিলেন একদম অবাব অনাথ অসহায় মিসকিন কিছুই ছিল না তাদের নিঃস ইসলাম কবুল করেছেন ইসলাম কবুল করার আগে প্রভাবশালীরা কিছু সাহায্য সহযোগিতা করত এখন যখন তারা ইসলাম কবুল করছে সহযোগিতা তো পরের কথা পিঠের উপরে এখন কি পড়ে মার পড়ে যাবে কই তারা তারা রসুল্লাহর কাছে আসলেন নবীজয় সাহাবিদেরকে সবগুলোকে একসাথ করে একখান জায়গা দিয়েছেন তোমরা সবাই এখানে থাকবে ওই সাহাবিদেরকে বলা হয় আসাহাবে সুফার সাহাবি কি বলা হয় আসাহাবে সুফা এই আসাহাবে সুফার সাহাবিদের সংখ্যা ছিল প্রায় চারশো কত চারশো এর ভেতরে হাজরেতে আবু হোরায়রা রদি আল্লাহ আনহু তিনি আসাহাবে সুফার সাহাবিদের মাঝে সবচাইতে অন্যতম একজন সাহাবি তিনি বলছেন আমি আসাহাবে সুফার এমন সত্তর জন সাহাবিদেরকে দেখেছি যাদের একটি মাত্র কাপড় কিংবা একটি মাত্র লুঙ্গি অথবা একটি মাত্র চাদর ছাড়া কিছুই ছিল না তাদের সম্পদ কয়টা একটা হয় একটা চাদর কিংবা একখান লুঙ্গি অথবা একখান সেরা কব্য হাজরাতে আবু হরায়রা বলছেন ওদের যে একখান চাদর ছিল ওই চাদরটা দিয়া তারা তাদের লজ্জা স্থানটাও ঢেকে রাখত আর তারা তাদের শরীরটারেও ঢেকে রাখত আমার ভাইয়েরা ওই চাদরখানা ঘাড়ের উপরে তারা বেঁধে নিত হাজরাতে আবু হরায়রা বলেছেন ওই চাদর দিয়া কারো হাঁটু পর্যন্ত ঢাকা গিয়েছে কারো কিংবা আরেকটু বেশি আবার এমনও হয়েছে হাঁটু পর্যন্ত ঢাকা যায় নাই 
ওদের কোনো সম্পদ ছিল না বাড়ি ছিল না থাকার মতো কোনো নির্দিষ্ট জায়গা ছিল না খাবার আসবে কোথেকে তাও তারা জানে না কিন্তু হৃদয়ের ভেতরে আল্লাহ রসুলের ভালোবাসা আর মোহাব্বত জায়গা করে নিয়েছে ওদের খিদা যখন লেগে যেত খাবার কোথেকে আসবে তাও তারা জানত না আমার ভাইয়েরা যদি কোন সৎকার খাবার যদি আসত কিংবা কোন যদি হাদিয়া যদি আসত বিশ্বনবীর সুলি করিম সাল্লাহ আলহি সাল্লাহ ওই আসাবি সুফার সাহাবিদের মাঝে সেগুলো বন্টন করে দিত তারা ওগুলো খেয়ে জীবন যাপন করত अपेक्षा करते लगल कबार रत अतिबाहित गल खबर एलो ना दिन दिन जो लगल खिदार जंत्रणा खुदार्थाय गलो কিন্তু খিদার যন্ত্রণা তো আর বাসে না তাই তারা কি করতেন রসুল্লাহ তাহাজতের জন্য মসজিদ নবমীর দিকে আসতেন তাই তারা রাত্রিবেলায় রাস্তায় বসে থাকতেন কখন নবীজি আসবেন সাহাবিরা যখন রসুল্লাহ নুরানি চেহারা মুবারক দেখত রসুল্লাহ চেহারার দিকে তাকালেই তাদের সারা দিনের খিদার কথা আল্লাহ সুবাহ তারা তাদের অন্তর থেকে দূরবিত করে দিতেন তাদের খিদা ছিল কি জানে তাদের খিদা হলো রসুল্লাহর কথা শোনা তাদের তাদের দুটো কান ক্ষুধার্ত হয়ে থাকতো রসুলের কথা শোনার জন্য তাদের দুটো চক্ষু ক্ষুধার্ত হয়ে থাকতো রসুল্লাহ চেহারা মোবারক দেখার জন্য তাদের হৃদয়ের ভেতরে ছিল আল্লাহ রসুলের ভালোবাসা আর মোহাব্বত আমার ভাইয়েরা তেমনি একজন হাজরাত আবু হরায়রা অন্যতম সাহাবি সুফার সাহাবি যিনি আসাবি সুফার রসুল্লাহর কাছাকাছি থেকে একদিন কোন খাবারই এলো না খিদার যন্ত্রণা আমি দাঁড়াতে পারি না কোন সোজা করতে পারি না দারুণ খিদা লেগেছে আমার সারা শরীরটা দুর্বল হয়ে গেল হাঁটতে পারি না দাঁড়াতে পারি না রাস্তার মাঝে আমি বসে গেলাম खिदार कथा सरसर तो खिदार कथा बोला जाए तीन मन मन एक पंदी आटल मन मन चिंता कर लें आबू बकर जो हमारे आस কোরআনের একখানা আয়াত করে আবু বকরের কাছে এর ব্যাখ্যা জানতে চাইব আবু বকর যখন ব্যাখ্যা দিতে যাবে তিনি তো আমার চেহারার দিকে তাকাবেন আমার যে ক্ষুধার্ত চেহারা তিনি আমার চেহারার দিকে তাকালেই বুঝতে পারবেন আমি আবু হুরাইরা দারুণ ক্ষুধার্ত আবু বকর আমার জন্য খাবারের বন্দোবস্ত করে দিবি মনে বড় আশা আবু বকর আমার খাবারের ব্যবস্থা করবে। মনে মনে চিন্তা চিন্তা করতে লাগবেন আবু বকর আসলেই প্রশ্ন করবে আবু বকর আবু হুরাইরার সামনে এসে দাঁড়াল সালাম দিয়ে আবু হুরাইরা বলতে লাগলো ভাই আবু বকর আমি তোমার কাছে করান ওই করিমের একখান আয়াত তেলাওয়াত করে শোনাতে চাই একখান আয়াত করিমের তেলাওয়াত করল আর আবু বকরকে প্রশ্ন করল এই আয়াতের মর্ম অর্থটা আমার একটু বুঝায়া দাও হাজরে তা আবু বকর আয়াত তো শ্রবণ করলে ব্যাখ্যা দিয়া তিনি চলে গেলেন তার মানে আবু হুরাইরার চেহারার দিকে তাকায়া আবু বকর বুঝতে পারেন নাই যে আবু হুরাইরা যে ক্ষুধার্থ এটা তিনি বুঝতে পারেন নাই আবু বকর বিদায় নিয়ে চলে গেলেন আবু হুরাইরা মনে মনে খুব ব্যথিত খুবই হতাশ আহারে মনে মনে ভাবলাম আবু বকর আমার খাবারে বন্দোবস্ত করে দিবে কিন্তু আবু বকর তো চলেই গেল কি হবে আমার আজ তিনি দাঁড়াতে পারেন না বুঝেন কেমন ক্ষুধার্থ অবস্থা 
দাঁড়াতে পারেন না হাঁটতে পারেন এত দুর্বল হয়ে গেছে এমন সময় লক্ষ্য করলেন রসুল্লাহ আরেকজন সাবি হাজরেতে ওমর ইবনুল আবু হোরাইরার দিকে আসছেন আবু হোরাইরা মনে মনে পন্দি আঁকলেন আবু বকরকে যেমন প্রশ্ন করেছি ওমরকেও ঠিক একই প্রশ্ন করব। ওমর যখন প্রশ্নের জবাব দিতে যাবে আমার চেহারার দিকে তাকালে আমার ক্ষুধার্ত চেহারা দেখে বুঝতে পারবে আমি যে ক্ষুধার্ত তাই সে আমার জন্য খাবারের বন্দোবস্ত করে দিবে আমার ভাই আরাম মনে মনে পন্দি আঁকতে আঁকতে হাজরে তোমর সামনে এসে উপস্থিত হয়ে গেলেন আবু হোরায়রা ওমরের কাছে একই প্রশ্ন করলেন যে প্রশ্নটা আবু বকরের কাছে করেছেন হাজরে তোমার প্রশ্নের জাপ দিলেন তিনিও আবু বকরের মতো বিদায় হয়ে চলে গেলেন আমার ভাইরা হাজরে তে আবু হোরায়রা দারুণ মর্ম তোলেন আহারে আবু বকর আমার ক্ষুধার্ত চেহারা দেখে বুঝতে পারলো না ওমর বুঝতে পারলো না আজ বুঝে আমার ভাগ্যে কোন খাবার জুটবে না এই চিন্তা নিয়ে হতাশ মনে বসে আছেন এমন সময় তিনি দেখতে পেলেন বিশ্ব মানবতার নবী সাইয়দুল মুরসালি ইমামুল মুরসালি হাতামুল নবী নবী আরাবি জনাব মুহাম্মদুর রসুল সাল্লাম এসে আবু আবু হোরায়রা সামনে উপস্থিত নবী হোরায়রার মলিন চেহারার দিকে তাকালেন একখান মুসকি হাসি দিয়া আবু হোরায়রাকে ডাক দিয়া বললেন ইয়া আবাহের ও আবু হোরায়রা হাজরাতে আবু হোরায়রা বললেন হুজুর আমি উপস্থিত আসি নবীজি বললেন আবু হোরায়রা চিন্তা করো না টেনশন করো না হতাশ হো না আবু হোরায়রা আমি নবীর সঙ্গে চলো আমি তোমার জন্য ব্যবস্থা করে দেব আল্লাহ আকবর কন আবু হোরায়রা দারুণ খুশি নবীজি আমার জন্য খাবারের ব্যবস্থা করবেন এই না হলে দয়াল নবী এই না হলে বিশ্ব মানবতার নবী রসুল চেহারার দিকে তাকাই বুঝতে পারলেন যে আবু হোরায়রা ক্ষুদার্থ টেনশন করুন আবু হোরায়রা চলো আমার সঙ্গে আবু হোরায়রাকে সঙ্গে নিয়ে নবীজি রওনা হয়ে গেলেন বাড়ির দিকে ঘরের ভেতরে ঢুকতেই রসুল উল্লাহ লক্ষ্য করলেন দুধ ভর্তি একখানা পেয়ালা ঘরের ভেতরে পড়ে আছে আবু হোরায়রা দারুণ খুশি খাবারের তো ব্যবস্থা হয়ে গেল ঘরের ভেতরে ঢুকলেন নবীজি প্রশ্ন করলেন খাবার আসলো কোথেকে ভেতর থেকে যাও আসলো ইয়ারুসুল আল্লাহ আপনার একজন সাহাবি আপনার জন্য হাদিয়া দিয়েছেন কারণ রসুল্লাহ কখনো সৎকার খাবার খেতেন না নবীর জন্য সৎকার খাওয়াতে আল্লাহ পাক হারাম করে দিয়েছে সৎকা আসলে সেটা সাবি সুফাদের জন্য রসুল্লাহ বিতরণ করে দিতেন তাই আগে প্রশ্ন করলেন এটা কোথেকে আসলো কিসের হাদিয়া বলা হলো এটা আপনার জন্য হাদিয়া এসেছে নবীজি বললেন আবু হুরাইরা রসুল তো বুঝতে পারলেন আবু হুরাইরা যে ক্ষুদার্থ শুধু আবু হুরাইরা একা ক্ষুদার্থ না আর সাবি সুফার সব সাহাবিরা ক্ষুদার্থ নবীজি বললেন আবু হোরায়রা যাও আসাবি সুফার সব সাহাবিরে দাওয়াত দিয়া বিশ্বনবীর বাড়ি নিয়ে আসো আবু হোরার মনে মনে চিন্তা করে আমি খিদার যন্ত্রণায় বাসি না নবী আমার কয় আর সাবি সুফার সাহাবিদেরকে ডেকে আনার জন্য যে এক পেলা এক পেয়ালা দুধ এক বাতি দুধ ওটা তো আমারই হবে না আমি যে ক্ষুদার্থ আমি ধরলাম ওই মুহূর্ত মনে করেন আসাবি সুফার সাহাবি সত্তর জন যেখানে একজনের জন্য হবে না সেখানে সত্তর জন খাবে কি করে আবু হোরাইরা ভাবতেছে আমার তো একাই হবে না এটা আচ্ছা আমি তো মারাত্মক ক্ষুদার্থ রসুল তো আমারে বলতে পারতেন আবু হোরাইরা তুমি আগে একটু খাও খেয়ে তারপরে যাও গিয়ে তাদেরকে ডেকে নিয়ে আসো কিন্তু নবীজি আমার বললেন আমি আসাবে সুফার সব সাহাবিরে যেন রসুল্লাহর বাড়িতে নিয়ে আসি এখন যদি আমি রসুল্লাহর বাড়িতে সব সাহাবিরে দাওয়াত দিয়ে নিয়ে আসি আনার পরে তো রসুল আমার বললেন আবু হোরাইরা এবার এদের মাঝে তুমি বন্টন করে দাও যদি বন্টনের দায়িত্বটা যদি আমার ঘাড়ের উপরে আসে বন্টন যিনি করেন বাড়ির মালিক বাড়িতে যদি কোনো মেহমান আসে খাবার কি আগে বাড়ির লোকেরা খায় না মেহমানদেরকে আগে খাবার দেয় 
এখন আবু হুরায়রা মনে মনে চিন্তা করছে আমি যদি বন্টন করি আমার খাবারের সিরিয়ালটা আসবে সবার পরে রাসূল যে আমারে একখান দারুন সিস্টেম বাতায় দিলেন এমন এক দায়িত্ব দিলেন আজকে তো না খেয়ে আমার মরা লাগে খুব হতাশ কিন্তু আবার মনে মনে ভাবতেছেন রাসূলুল্লাহ আদেশ তো অমান্য করা যাবে না তাই মনের ভিতরে একটু কষ্ট ব্যথা হলেও যেতে হবে রাসূলের আদেশ মানতে হবে তাই আসাবে সুফার সব সাহাবীরে দাওয়াত দিয়া রাসূলুল্লাহর বাড়িতে নিয়ে আসলেন নবীজি বললেন আবু হুরায়রা আসাবে সুফার সাহাবীদেরকে সবগুলোরে কাতারে দাঁড় করাও সিরিয়ালে সিরিয়ালে এক একজন করে সবাইকে খেতে দাও তার মানে মনে মনে চিন্তা যা হচ্ছেও তা নবীজি বললেন বন্টন করো তাদেরকে দাও আসাবে সুফার সব সাহাবিরা তৃপ্তি সহকারে পান করতে লাগলেন दिखे तकाल मुस्कि हासि दिया आबू हुरैरा कि खबर दूध की कमे गे ना कि आबू हुरैरा तो दारूण आश्चर्य हाथ शुरू कर पान कर मुख कर खबर नाई सम्पद नर्थ नई क्षमता नई कि हृदय मध्य आज रसुल्लार भलोबासा अंतर मध्य आज विश्वास आल्लर प्रति अल्लाह रबुल आलमीन प्रिय हबीब बोल सफल मबीन होते पे कलेमा विश्वास कर सफलता 
তাদের গুণ কি হবে তাদের কোয়ালিটি কি হবে আপনি কি সবলতা মমিন সবলতাকে আমি মমিন হতে পেরেছেন কিনা এই বিষয়গুলো আমরা ধারাবাহিকভাবে আগামী জুমাতে এক একটা করে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ